This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Miyanamori Kaiwai 9 Des. Let's get it started. 1. Miyanamori Ichijo 11. Maru Pan. あれ山動物園方面へ向かうグリーンベルト沿いの中立部が綺麗なパン屋さん。こんなところにパン屋さんとは驚きましたね。住宅の一角で営業する小ちんまりとしたお店だけど、すごい人気ね。十時開店なの
宅宅の住宅街の住住街って感じこちらのパン屋さんは他ではあまり見かけないラインナップが見られます石薄引きのパンってのが珍しいですね本当だねそばかって感じだよね<笑>本当だねそばかってねこちらのオーナーさんはあのニセコのメーブランジェリージンさんのオーナーのもと当屋ウィンザーホテルホテルドカイザーに勤務してたんだってひょえーそりゃ北海道パン界の大御所中の大御所じゃござんせんか最初クロワッサンがうまく負けずにジンさんに注意されたってエピソードがホームページに書かれてたわいいそんなエピソードをホームページに載せるなんてやっぱジンさんはご意数な方なんねそうみたいね石薄引き小麦の超ハードなバケットがツボクロワッサンも必要以上に甘くないナチュラルテイストがええですね一瞬クロワッサン完売かと思いきやねっガンクロワッサンは売り切れですかと尋ねてみるとオーナーさんなのかな奥から焼きたてを持ってきてくれましたこれは何とも美味しそうな予感じゃござんせんか焼きたてですよねえクロちゃんはエアリーかと思いきや外パリ中ふわっともっちり系ジンさんのとは違うけどこれもここにしかないクロちゃんですね石薄引きバケットはカリカリというよりはガリッガリの香ばしさかなりハードだけど中はしっとりちょびっと焼いてもまたうまし納得の秀逸バケットでしたねクロワッサンお店お店で全然違うから面白いですよねそうね私たちは常に最強のクロワッサン探してる感じだねクロワッサンだけじゃないけどね美味しいものを探しの旅が我々ミスタービーズのライフワークだからライフワーククロワッサン情報あったら教えてくださいねお願いします4ミヤナモリイチジョテンアクシバショーテンアクシバーチャン北一条通りから120ヤードくらい下った裏道宮の森の完全無欠なる住宅街これまたマニアックな奥芝さんらしい立地でございますねこういうのが奥芝商店っぽくていいね本店も新都館のお店も良かったよね新都館のお店好きだった店の前に大間ちゃんがいてねでも閉店しちゃったみたいね残念だわだのさこちらの奥芝ばあちゃんには何やら天ぷらの乗ったスープカレーがあるっていうじゃないですか天ぷらのメスタビーズとしてはほっとくわけにはいきませんねはい何スープカレーに天ぷら一体どうやってるんだそりゃってね普通のスープカレーに天ぷら乗せてるのかな天ぷらナイズされたスープカレーなのかしら興味深いわねそれがね奥芝さんのスープカレーに単純に天ぷらが乗っかってんだよまさかのすんごいボリュームスやばこれ攻めてますね奥芝さんさらに驚いたことにいいだ感謝합니다韓国人か奥芝さんのおばあちゃんでもお母さんでもなくえぇ、ーなく普通のおばあちゃんが働いてるお店でした<笑>奥芝のおばあちゃんでもお母さん呼び捨て<笑>射程奥芝<笑>射程<笑>もたい<笑>奥芝さんのおばあちゃんでもお母さんでもないんだダンサー求人募集してたしてた<笑><笑>行かなきゃ5ミヤナモリヨジョテンバーンズ北一条通り沿いにあります人気のソフトクリーム屋さんなんとこちらお寺の敷地内にあるソフトクリーム屋さんですねびっくりしたお寺でソフトクリームだけど皆さんよく知ってらっしゃるのねまだ肌寒い季節なのに結構買いに来る買いに来るこんなに滑らかでクリーミーなソフトはここでは味わえないさっくりとしたコーンもおいしいジェラチックとは真逆の上等な生クリームのような味わい高級プレ高級プレミアムなソフトクリームねちょっとお値段は張りますがあれいくらだったっけ550円550円百均だったら傘五本買えるよえ傘一本百円百十円ロータのナポリタンより高いソフトクリームだほんまやお金セックス宮の森一条11横浜家営ラーメン銀屋北一条通り沿いの家営ラーメンイエーイ<笑>宮の森の家営ラーメン言うたら表参道に山岡屋みたいな感じね本当だねなんかイメージ違うけど
ここは合衆の無料トッピングがあったりライスもサービスと太っ腹の家系です家系ラーメンに関してはガチ食べことにでお話ししてますが横浜の吉村屋発祥の海苔ほうれん草トッピングと太麺が特徴の豚骨ラーメンねはい吉村屋から独立したお弟子さんたちが本木屋六角屋と地名の最後に「家」をつけた名前を次々出店したことから「家系」と呼ばれるようになったんだよね私は山岡屋が初めての「家系」体験かな山岡屋も家系なんでしょうブブ家系は豚骨以外に鶏ガラも使用して表面に浮かぶ油も鶏油を使用するのが基本なんだそもそも山岡の方が長い歴史がある<笑>そして山岡屋は豚骨 100% の匂ってなんぼのラーメンさあの匂いが好きはって何パーくらいいのかしらね結構いるよねそれがあの匂いが癖になるらしいぜでも実は長崎ちゃんぽんの老舗シアンバシラーメンも同等もしくはそれ以上の匂い加減だよねねえびっくりした福山雅治が通ってるいうから崇高なイメージしてたもんだからさそうかだよねでもあれが好きってってことでしょう、うん、だからシアンバシラーメンも60年以上愛され続けてるんじゃないかなでもさあの匂いやばいよねやばいっす店裏の換気扇から出る匂いが激ヤバっすあの換気扇の排気吸いながら一日中働いてる裏の駐車場の人たち尊敬するああかみってるねそもそも家系には全然臭い店なかったと思うんだけどももちろんここ銀屋さんも全く嫌な匂いはありませんよよかっためちゃくちゃ美味しいスープなんだけど若干塩味が強いので味薄めて注文した方がいいかもですね吉村屋さんみたいな感じあそうだね吉村屋もしょっぱめだもんね同じぐらいしょっぱいかなそれやわ私は超薄めで注文だわ地形も最近パイショツなのよねどんどん巷は味濃くなる傾向うーん関根荻の目竹下傾向どういう意味 7. 宮の森一条6サートコーヒー山手通りと環状通りをつなぐ抜け道のとんがりコーナーのすごい車止めづらいおしゃれなコーヒー屋さんパイプオルガンやピアノの賛美歌のような癒し系 BGM が何とも心地よいゆったりゆっくりくつろげるカフェですねコーヒーも癖がなくコーヒージャンキーじゃない一般ピーポーにも親しみやすいお味のコーヒー上品なフォルムのレモンケーキは意外とガツンと甘くビターなフレンチ系コーヒーの小桃とよく合いますね。小桃？いやいやくるみでしょ。くるみって読むんだよ。なんでやだ。小桃桃桃桃一。言ってんだよ。<笑>大変失礼いたしました。Eight. Miyanomori Ichijo seventeen. Miyanomori bread Ichi Ichi Nana. 宮の森のパン屋さんはジャンプ競技場そばにありこれはノーマルヒルの下あたりこれまた裏路地チックな激ディープな芸術性が高いパン屋さんディスプレイの牛の絵がなんとも素敵店員さんが描いたんだって娘さんなのかなあの絵の説得力すごかったね引き込まれる迫力でしたパンの種類も芸術的な斬新なものばかり気になるものだらけなのです目移りしちゃうねハンバーガーも気になりますね残念ながらクロちゃんはいらっしゃりませんでしたがあれだねクロワッサンやらないパン屋さん増えてますよね、うん、ハード系のお店はやらないのが基本なのかな確かにハード系にクロちゃんなしのパターンありありねこのシナモンロールのラムレーズンクリームが私のお気に入りかなり独創的というかここにしかないオンリーワンのパンばかりなりレモンパンも非番非番うん休みだから散髪でも行こうかな<笑>違うリドゥレモンパンも非番すぎるマジ天才かもね<笑>またまた美味しいパン屋さん見つけちゃったナイン Kito Gojo Nishi 29 North Continent 西28丁目東高ストア裏手のマンション1階にあるハンバーグ専門店店内は壁に巻きや和菓子用の木型がずらーり和菓子用の、うん、そりゃ意表をつきますねそうなの
。なんともおシャンティーでございましょう。そしてこちらのお店、QR コードで注文から会計までできちゃう。超ハイテクレストランなのです。ほえー、なんと決済まで、そりゃすごい。ねね。最近 QR コードレストランって増えてきてるよね。これから主流になるんだろうね、きっと。うん。本日のランチセットは、道産合引き 145g。145g? 刻むねしかも熱々のペレットまであるこれは通いますいいねちょっとソースは濃いかったかなあら濃いんだまあ我々はかなり薄味好みだからね特にグリーンはおじさんの薄頭くらい薄いの好きだからさ<笑>一般的には我々が思うちょい濃いかなくらいがちょうどいいんじゃないかな人口比率的には濃いめが好きな人の方が圧倒的だろうからね味も頭もうーんそうだけど宮の森だからもうちょっとノースコンチネントねジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイユイチカイワイデスオタノシミニ See you soon なるときね、うん、友達が一人、当時四点五キロの友達がね、頭の重さ四点五キロの友達が。家でしてきやがったんだよ。あれもね、一、うん、週間ぐらい、俺の部屋に居候さ、うん。もうね、六畳一間の中に、野郎二人でしょ、血気盛んな、うんうん。もうなんか、いても立ってもいられなくなって、毎晩ナンパしに行ってたんだよね。うんうん、で、大通りのベンチ。あれ6丁目か7丁目くらいだったと思うんだけど、うん、ベンチに座ってるギャル2人を見つけてね、はい、ナンパしに行ったんだ、うん、そういうのを行くのは俺の係ね、うん、<笑>その家出少年は結構ウブなやつだった、うん、ああそうなんだ、うん、そんなあの行くタイプじゃないのよそんな自らは、うんうん、いいよいいよみたいにでまあ大概ナンパしてもさ、うん、その俺たちってなんかそういうエッチしたりとかそういうんではなくて、うん、夜通しどっかドライブ行ったりして遊んで、うん、明け方送り届けて帰るみたいな、うん、なんか健全だねうんなんかグループでバッと遊んで、うん、じゃあねバイバイみたいな、うん、携帯電話もない時代ですよ、うんうんうん、だから次会う約束なんかすることもなく,なく電話番号交換することもなく、うん、だからね、うん、1週間ぐらいしたっけその家で少年がね、はい、惚れたって急に言い出して<笑>、はい、惚れたって言ったら誰にそんな水出ちゃってごめんなさい<笑>。いや、この前朝まで遊んだ子って。はい、へえっつって、うん、いや、お前一人飲んで電話番号とか何も聞いてないのって、うん、聞いてない。してね、うん、でも奇跡的に、あすごい変わった名字だったじゃん、あの子って。うん、いやもう北海道に1軒か2軒しかないんじゃないってぐらいの名字だったの<笑>、うん、それを俺も覚えてて、うん、電話帳で片っ端からそこに電話しろっつってそしたら1軒目でヒットしたみたいなのねえー、すごいそしてなんと今だにね2人の子宝に恵まれてねあーなるほどねは,はいすごいですよね,ねそ,れはそんな10代の時にナンパしてあれ二十歳ぐらい19か二十歳ぐらいでしょ、うん、それからずっと連れ添ってんだからねまあここ20年ぐらい指一本触らせてくれないって言ってたけど<笑>切ない<笑>旦那はね本当、うん、それってなさんの話そうそうでもちゃんと子供は2人できてるからね,ね、うん、こういう週で立派になられておめでとうございます<笑>ナンパして2組結婚したよすごいよね10代でナンパしてだよ19、20歳でナンパして両方とも離婚してないからね俺はなんていいキューピットなんだまあまああとなんかドラマあ,あ,ある朝あれ見たことのないチンピラが部屋にいた時もあってびっくりしたけど<笑>えこれ怖いそのまま俺はそのチンピラに拉致られてえもうちょっと話が長くなるんでこの続きはまた別の機会に話すけどはいおじさんって本当いろんな経験してるよね<笑>してるねまあそのチンピラに拉致られた後の月よりも、うん、あのここに日本刀で切られた傷のあるヤクザの親分に事務所に連れてかれた時が一番やばかった瞬間かなよくよく生きてたね<笑>